ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒ ടി ആൻ അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റർ ആണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലെ മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റർ കുറച്ച് വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ പിന്നെ ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോകും വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഫസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ഓർ കൺട്രോൾ മോഡ് എന്ന് പറയും ഇൻ ദീസ് മോഡ് വെൻറ്റിലേറ്റർ അസിസ്റ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്ത് ഈ മോഡിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്തിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് എത്രത്തോളം ടൈഡൽ വോളിയം പോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രീ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നീട് ബ്രത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്തിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ സി മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം കൺട്രോൾ ബ്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇൻ എ സി മോഡ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ബ്രത്ത് ഈസ് ട്രിഗേഡ് ബൈ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്ത് എ സി മോഡിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ ബ്രത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്തിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡും പ്രസൻറ്റേഷനുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അജയ് യാദവിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യയിൽ ഒത്തിരി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇന്ന് ഇത്ര ടൈം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമൻ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലെ പോർഷനും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യന് മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ എത്രത്തോളം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫും കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അസസ് കൺട്രോൾ വെൻറ്റിലേഷൻ എ സി മോളുടെ ഗ്രാഫാണ് കൺട്രോൾ ബ്രത്തും താഴെ നമ്മുടെ ലൈനിന് താഴെ ചെറിയൊരു ബമ്പായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്ത് നെക്സ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കറനൈസ്ഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മാൻഡറ്ററി വെൻറ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ എം വി ഇൻ ദീസ് മോഡ് ദ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് ദ പ്രീസെറ്റ് മാൻഡറ്ററി ബ്രത്ത് ഈ മോഡിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാൻഡറ്ററി ബ്രത്തിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ബ്രത്ത് ആർ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്ത് ഈ ബ്രത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്തുമായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ഫീൽ ദ സെൻസ് ഓഫ് ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെൻറ്റിലേറ്ററി ബ്രത്ത് അതായത് നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് വെച്ച് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈഡൽ വോളിയം വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രത്ത് കിട്ടാത്തത് പോലെയുള്ള ഫീലിങ്ങോ സെൻസേഷൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എസ് ഐ എം വിയുടെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മാൻഡറ്ററി വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പോ കാപ്നിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെൻറ്റിലേഷൻ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെൻറ്റിലേഷൻ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ കാപ്നിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ്
ഇത് സിപാപ്പിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് വെൻറ്റിലേഷൻ വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർ വേ പ്രഷർ ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് ഉറപ്പായിട്ടും വരച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് മാസ്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാസ്ക് ഇത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ തലയിലായിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഹെഡ് ബാൻഡ് പിടിപ്പിച്ച് ഫേസിലുമായിട്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ട് വെച്ച് നോസിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് പോലത്തെ മാസ്ക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴോട്ടൊരു കണക്ടറുണ്ട് ആ കണക്ടറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കൊറുഗേറ്റഡ് ട്യൂബിങ്ങിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ സാധാരണ ട്യൂബാണ് ഇടുന്നത് ഈ ടി ട്യൂബ് എൻഡോട്രക്കൽ ട്യൂബ് ആ പേഷ്യൻസിന് എൻഡോട്രക്കൽ ട്യൂബ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജനും നമ്മുടെ എയറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തും അതേപോലെയുള്ള വെൻറ്റിലേഷൻ സീപ്പാപ്പ് വഴി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ലെവൽ പോസിറ്റീവ് എയർ വേ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപാപ്പ് ബൈപാപ്പ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്തും ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്തും പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബൈപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് ടു ഒ പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് ടു ഒ പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡെലിവർ ബൈപാപ്പ് ടു ദ നോൺ ഇൻഡുബേറ്റഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡുബേറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ഇൻഡുബേറ്റഡ് പേഷ്യൻസിനും നോൺ ഇൻഡുബേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും നമുക്ക് ബൈപാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പിറേഷൻ ദ ആൽബയോളൈ കൊളാപ്സസ് ആൻഡ് ദെർ ഈസ് നോ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ്പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൽബയോളൈ സം കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പീപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഈസ് ഗീവൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പിറേഷൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൽബയോളാർ കൊളാപ്സ് ലീഡിങ് ടു ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പിറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ആൽബയോളെ കൊളാപ്സ് ആകുന്നു എന്നാൽ പീപ്പ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ആൽബയോളെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അതോടൊപ്പം എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ദെൻ പീപ്പ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് പൾമനറി എഡിമ ഓർ എ ആർ ഡി എസ് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പൾമനറി എഡിമ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകാം ഇൻക്രീസ് പൾമനറി ആർട്ടറി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഡെഡ് സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ബാരോട്രോമ അസസ് കൺട്രോൾ വെൻറ്റിലേഷൻ വിത്ത് പീപ്പിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പോയിൻസും ഗ്രാഫും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടെടുത്ത് ഈ പോയിൻസിനെ എഴുതി ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും പോയിൻസ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോയിൻസ് വെൻറ്റിലേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഓരോ വിങ് വീഡിയോസായിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെ കൂടി പഠിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്